partir de là, un moyen de transmettre un savoir sur le monde. Dans le sens où il était partagé en dehors de la cohésion du groupe. Il y a aussi le, le récit qui sert à transmettre un moyen, un moyen de savoir sur le monde. Euh, je suis allé là, j'ai bouffé cette plante, j'étais malade, <rire> etc. Donc euh, le, le savoir est transmis sous forme d'un récit. Et après, euh, donc, dans l'élaboration euh, culturelle, euh, le récit permet de partager une expérience sans la vivre. Enfin, de partager l'expérience de l'autre sans la vivre. Et éventuellement, euh, donc après, les, les théories les plus communes sur la fiction, c'est de partager éventuellement des expériences qui sont dangereuses, traumatisantes ou euphoriques d'ailleurs aussi, euh, euh, sans les vivre réellement, mais en, tout en se mettant dans les, les conditions de, de les vivre par le, le, le récit de, de fiction. Est-ce que c'est dans le but de se préparer à ou... Alors, ben, en fait, c'est l'idée que l'humain détestant l'imprévisible se prépare aussi à l'imprévisible en même temps avec, euh, avec ce, ce paradoxe-là. Quand tu travailles, moi je travaille depuis pas mal de temps dans mon unité de recherche avec les, les psychologues, et une partie de ceux qui sont passés dans mon cours sur le récit, ben, ils étaient, je vais dire, après l'attentat de Nice, ils étaient en bas sur la promenade, nous on a eu les, les retours. Et euh, les gens ne vivent pas euh, le trauma de la même façon, en fait. Et euh, finalement, euh, c'est ceux qui, euh, qui sont le moins traumatisés, c'est des gens qui euh, avaient tout un tas de scénarios, peut-être, dans leur tête. Hein. Est-ce que c'est sous forme de fiction, sous forme de se l'être imaginé eux-mêmes, euh, etc. Euh, pas forcément des gens qui avaient plus peur que d'autres. Euh, la, la résilience par rapport à, à l'événement imprévisible, elle n'a pas, elle a pas, elle a, on a jamais essayé de, de la mesurer, mais euh, se demander à quoi ça tient, euh, c'est quelque chose qui, qui en fait intrigue beaucoup euh, la, la, la psychologie, hein. euh, ça, sans que on arrive vraiment à formuler pourquoi. Et euh, voilà. Donc, euh, donc tu, 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 que, si je comprends bien, je, je, ceux qui ont euh, exploré les possibles au travers de récits, euh, quand l'improvisible euh, leur tombe dessus. Ouais sont plus en mesure de, 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 de dépasser l'imprévisible, c'est ça enfin, De le digérer de... Oui, sans doute, c'est une des théories, euh, une des, théories des, des, des psychologues, euh, des gens qui ont peut-être réfléchi sur leur propre mort aussi, euh, que ce soit sous forme méditative ou en allant regarder peut-être même à leur insu euh, des, des, des fictions. Donc il y, y a toute euh, une expérience euh, du, du monde ici euh, qui est... Euh, ça arrive même chez les gens de métier, en fait. Les militaires, il ben, y en a qui reviennent, euh, qui sont traités pour stress post-traumatique, et il y en a qui ne sont pas traités pour stress post-traumatique. La, la question, elle se pose, on sait identifier pourquoi les gens sont en situation de stress post-traumatique, mais en fait, ce qui se passe, ceux qui ne passent pas, donc ils ne sont pas en situation de stress post-traumatique, ben, on n'a pas de données sur eux, si tu veux, de certaines façons ou d'expériences, parce qu'ils ne passent pas par le, par le, 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 le système. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de, de paradoxal. Est-ce que le récit joue un rôle dedans euh, C'était une des hypothèses qu'ils émettaient, en plus qu'à un moment, on, en a, on a eu deux, deux doctorantes qui travaillaient à Saint-Anne, à Toulon, euh, où en fait, c'est là qu'allaient les soldats français qui revenaient d'Afghanistan. Et euh, donc, euh, bon, après le, le, leur thèse, il y avait une partie qui était confidentielle, etc. Et euh, on a aussi quelqu'un qui a travaillé sur, euh, sur, le, sur les attentats. Et euh, par contre, le problème, c'est que euh, quand, quand tu poses la question sur les gens euh, bah, qui ne sont pas en situation de trauma, parce qu'il y avait quand même du monde euh, à Nice sur, sur la promenade quand c'est arrivé, et il y a du monde qui a vu, il hein, y a beaucoup plus que les gens qui sont actuellement pris en charge, même si tu comptes les gens qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'y vont pas, en fait, ils refoulent, mais euh, ils ne vont pas bien, il mmh. y a aussi des gens qui, 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 qui ont repris, on va dire, une vie euh, normale, bon, pour employer un terme galvaudé, mais... Euh, qui marche. Et, et là, est, tout est au, au niveau des, des hypothèses. Alors, je suis en train de retomber un peu sur l'histoire du, du trauma, mais il y a cette idée, tu vois, de, de la simulation. Est-ce que la fiction apporte quelque chose Et là, euh, comme Philippe a posé, une, parce que ça a été de ses motifs au début, euh, cette question, euh, oui, la fille, vous parlez en fait du, 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 de, du récit historique, vous parlez des gens qui racontent leur expérience, mais euh, alors quelle est la spécificité de la fiction en fait, si tu mets un regard, la fiction est le fait divers, tu vois, et la façon dont c'est regardé. Et en fait, effectivement, on n'est pas dans le même dispositif, il n'y a pas un cinéma de fait divers. Même le documentaire est déjà, constitue déjà un travail narratif par le montage, après, avec ou pas de, de voix off, etc. Et pourtant, le, comme tu dis, dans le fait divers, 
effectivement, très rapidement, les catégorisations vont, vont changer. En fait. Moi, j'ai envie de, de mettre un terme, je ne sais pas si c'est si le terme de transgression, oui. parce que dans ce que j'entends dans la simulation, dans oui. ce que je fais, il y a la capacité du, du récit à être transgressif. C'est quelque chose qui, moi, me préoccupe, parce que dans la pratique du cinéma et de la consultation sur le projet des autres, ça revient très souvent, c'est-à-dire que la puissance du cinéma au XXe siècle a été de pouvoir montrer beaucoup, juste tout simplement, des gens en train de s'embrasser, par exemple, que les gens allaient au cinéma beaucoup pour, pour voir ça, et puis à un moment, c'est devenu plus du tout nécessaire d'avoir cette simulation-là au cinéma, ça a perdu sa, sa puissance. Euh, fiction et, et une des analyses que je fais, c'est que le cinéma rame à être transgressif aujourd'hui et que la fiction a, né a, a une nécessité euh, souvent d'être transgressif. Est-ce que ce terme est parlant pour euh, les gens autour de la table ou pas du tout euh, Mais en fait, sur deux plans, si tu veux, le, le, tu donnes un bon exemple, il y en a d'autres, euh, c'est à la fois, donc quand tu montrais deux personnes qui s'embrassent, ben, il y avait une double transgression. C'est-à-dire, c'est montré, mais c'est dans de l'ordre du spectacle. Donc, tu, re, tu mets en scène, tu, tu mets en spectacle un fait qui est transgressif. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première transgression, mais c'est le fait lui-même que tu représentes qui est transgressif. Et la deuxième transgression, en fonction du code moral dans lequel se situe ton cinéma, à l'époque où on coupait les... Je connais bien la censure sur le cinéma franquiste, où on coupait les baisers, justement, où les, les acteurs, on voyait les gars qui ont vu les films, ils se rapprochaient, puis hop, ça faisait ça, <rire> parce que c'était des coups de ciseaux à l'arrache. Et, et en même temps, tu as une deuxième transgression qui est parce que je, mettre en scène un baiser, c'est transgressif, tu vois. Mm -hmm. Donc elle est des deux ordres. La, la deuxième peut tomber sous le coup de la loi. Là, là tu poses vraiment une question, une question directe. Alors effectivement, la deuxième, je pense, elle peut avoir tendance à disparaître. On n'est plus sur des systèmes de, de censure. Ou alors elle peut relever, tu sais, c'est les mecs qui vont aller brûler des cinémas parce que tu n'as pas le droit de représenter la vie du Christ. Mm. Mais dans, comme je cherche un peu un lien entre cette question, disons, du, du cinéma et puis la question euh, préhistorique, puisque ça un peu, on met en transcrit, est-ce que euh, la transgression, tu parles de la Bible, la Bible c'est en permanence des transgressions, en permanence des histoires de transgression, il n'y a quasiment que ça dedans. C'est euh, Est-ce qu'on est qu dit qu'il y a une fonction essentielle du récit, euh, est-ce que c'est une des fonctions essentielles, est-ce que ça fait partie de cette notion de de simulateur. – Explorer ce qui nous fait trembler, c'est ça que tu veux dire ?– Explorer ce qui nous fait trembler, faire bouger des codes sociaux, euh, être, euh, euh, partager euh, une expérience, enfin, ce rapport entre le prévisible et l'imprévisible. Donc euh, voilà, quand il y a une famille euh, dans le village, la fille qui couche avec quelqu'un qui ne devrait pas coucher avec, euh, comment on va aborder cette situation C'est quand même une matière euh, euh, de fiction euh, de tout temps. Enfin, tout, toutes ces choses-là, est-ce que c'est indispensable, parce que enfin, très concrètement, dans le travail de consultation et tout ça, moi j'ai très souvent je suis face à euh, un manque de transgression euh, dans, le, dans euh, les matières euh, euh, auxquelles j'ai affaire. C'est ouais. quelque chose qui, moi, dans ma manière, dans ma pratique, est-ce est que c'est un lien avec euh, euh, l'approche anthropologique ou pas si toi, toi c'est un constat chez des auteurs, donc en fait, arriver à imaginer une transgression, c'est arriver à, se, à mettre soi-même à distance le code moral dans lequel on est et, et qu'on accepte. Ce n'est pas parce qu'on met en scène une transgression euh, qu'on va la commettre, justement. Il y, y a une différence entre le, le registre de l'imaginaire et celui de, de, de la réalité. – Oui, mais dans ce, dans ce rapport entre l'intime et le social et disons l'essentiel de l'histoire de l'humanité, enfin dans ces trucs-là, est-ce que c'est un élément Moi, j'aurais tendance à penser que c'est moderne, hein. c'est-à-dire que le, la transgression dans les récits religieux, etc., c'est euh, mythologique, hein. c'est euh, elle, elle est elle est décrite pour ne pas être faite, c'est-à-dire que le, les, les règles qui sont qui découlent de la narration sont des règles au contraire de on, on change rien à la société. 
les religions dire, euh, sont extraordinairement... Euh, Hélène de Troyes ou Cain et Abel. Voilà, et, mais c'est très conservateur au sens où toutes les, tout, dans tous les mythes, il y a des, il y a des invariants, hein, comme disait l'autre. Par exemple, tuer son frère, c'est un des invariants. <rire> il y a Cain et Abel, Romulus et Rémus. Et puis dans tout plein, plein, plein de, de sociétés, euh, la, le, le groupe social, hein, la tribu, elle, elle est née de quelqu'un qui, qui a tué son frère. Bon, c'est souvent ça, et avec la sœur en plus après... Bon la mer, bon. Euh, donc ça, c'est des invariants. Et ces invariants sont là, donc les transgressions sont décrites, sont montrées, non pas pour qu'on les reproduise, mais au contraire, pour qu'on ne les reproduise pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté à ne pas faire, qui l'emporte et qui est euh, martelé après par, la, par la, 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 la société. Et je me demande si c'est pas très moderne, finalement, euh, de euh, représenter des transgressions euh, pour qu'elles se fassent, c'est-à-dire de, de montrer qu'il y a une autre façon de vivre, par exemple, que celle qui est euh, traditionnelle. Et est-ce que ça, est, euh, ça vient de quoi euh, Si on regarde même dans la littérature, j'ai l'impression que c'est euh, la naissance euh, du roman. C'est avant euh, euh, la chanson de geste, etc. Alors, euh, tout est bien balisé. On ne sait pas pour ne pas faire, c'est au contraire... Euh, Enfin, ce n'est pas pour transgresser. Non, mais peut-être qu'on peut penser la transgression au niveau de la, de la création comme quelque chose qui défie le mythe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tabous qui sont narrés depuis la nuit des temps. Les trois les plus grands sont les cannibalismes, l'inceste et le meurtre, qui sont représentés par ces mythes archaïques qui nous sont... Voilà. Et dans la, en fait, l'individu se pose, quelque part en lui, il y a des pulsions qui, qui ont envie de s'affranchir de ça. Et il y a des pulsions qui, par contre, et des réflexions et qui sont la construction de la conscience, qui lui disent comment je peux m'inventer nouveau, homme d'aujourd'hui, tout en respectant ces tabous et en délant avec la fonction de la transgression. Et la création a beaucoup à voir avec ça, c'est-à-dire quel air elle va remplir là-dedans, à la fois en donnant du contenu qui nous aide à devenir conscient, c'est-à-dire à prendre conscience de qui nous sommes depuis la nuit des temps dans ce monde, à travers les mythes, l'histoire, la société, la, euh, tout ce qui est social, donc la psychanalyse, et donc voilà, à tisser ces récits de qui nous sommes et en même temps à dealer cette pulsion des transgressions quand même qui est en nous, parce que pour m'inventer, il faut bien que j'ai transgresse quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui dans les récits, quand tu dis « me manque la transgression », c'est que peut-être on n'a pas aujourd'hui, et c'est là, là la crise, je ne sais pas si ça rejoint ton, ton inquiétude, euh, dans, dans le, où nous sommes aujourd'hui avec les récits, c'est qu'on a, on a perdu un peu où va le conte. C'est-à-dire, depuis l'année des temps qu'on compte une histoire, où en sommes-nous aujourd'hui euh, Car on, on a l'impression d'avoir perdu les repères là-dedans. C'est-à-dire, où il y a des récits qui sont terrifiants et donc euh, qui peuvent nous amener vers une sorte de vortex qui amène qu'une envie de détruire tout sur notre passage et puis qu'il n'y a plus rien et qui nous satisfait, peut-être nous satisfait certains besoins pulsionnels qui sont terribles, enfin des destructions de l'autre, sans presque de médiation symbolique. Et d'un autre côté, il y a des contes qui, par peur des symbolisations, peut-être parce que le, les repères sont perdus, n'arrivent plus à transgresser. C'est-à-dire n'arrivent plus à proposer un contenu qui ne soit pas... Enfin, on n'en est pas tous là, hein, il y a plein de belles œuvres par ailleurs, quoi, il ne faut pas non plus... Mais tu vois, qui n'arrivent plus à poser la question, là, là justement, qu'est-ce que aujourd'hui, moi, je peux poser qui puisse à la fois transgresser et à la fois remplir mon contenu d'apport à cette conscience humaine qui s'est construite euh, tout à l'heure, on parlait un peu de la séparation, par exemple, de toutes les disciplines. C'est-à-dire on se spécialise et on sépare toutes les disciplines qui nous aident à penser, à réfléchir, euh, au lieu de les faire euh, tu vas interagir de manière complexe. Et ça, par exemple, c'est un problème. Ça amène souvent à des dérives euh, qu'on ne contrôle, enfin, qu contrôle plus au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils nous échappent complètement parce qu'on n'arrive plus à, à travailler ensemble pour euh, cette construction, parce que cette construction, elle ne demande pas d'avoir euh, des philosophes, des euh, historiens ou des psychologues séparés dans leur coin. Cette réflexion, il faut qu'elle nous, elle, 
Je pensais aussi ta tentative de réunir plein de domaines différents sur un sujet, un sujet com commun, c'est comment tous ensemble on peut contribuer à l'avancement de ces récits. Donc ce n'est pas tellement un sujet euh, comment dirais-je qui concerne un domaine de la, ré la rhétorique, il nous concerne tous. Oui, je ne dis pas que ça concerne comprends. le domaine de la rhétorique, je dis qu'il y a une dimension rhétorique. Il y a une dimension mais, certes, mais il y en a plein d'autres qui sont dans l'histoire, c'est-à-dire quelle est l'histoire du récit, euh, quelle est la fonction du langage quand il crée de la matière dans le récit. Parce que, tu vois, souvent, on, a des, on parlait de l'écriture du scénario, elle est une écriture parfois un peu sèche, un peu plate, un peu... Voilà, comment, on peut, comment la langue peut donner une atmosphère, par exemple, dans, un, dans une écriture scénaristique voilà, y a, y a, en fait, tout contribue à l'élaboration de cela. Ce qu'on se retrouve aujourd'hui, parfois un peu découragé, on ne sait plus où donner de la tête, où on, est, on est désemparé par rapport à la phénoménologie, parce que du coup, le phénomène, c'est lui qui prend la place, puisque les, les disciplines en fait, qui nous forment, enfin, disciplines pour les appeler avec un terme facile, ne collaborent plus ensemble, c'est la phénoménologie du coup qui prend la place, surtout, c'est-à-dire on assiste à des phénomènes qui c'est comme des tsunamis, quoi. Et on ne sait plus d'où ils viennent. Ils nous arrivent, ils nous plafent et on ne sait plus quoi faire. Par exemple, ben voilà, les, les catastrophes terrifiantes qui, à un moment euh, euh, sociétal, hein, je veux dire, qui, qui prennent le dessus, on reste là comme ça, c'est dire qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et où est le récit là-dedans Pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à élaborer tout cela C'est qu'est-ce qu -ce que le récit permet d'édifier d'une certaine manière, euh, de construire mais il y a aussi qu'est-ce que le récit euh, peut éventuellement enfin, édifier ou, 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 ou désédifier d'ailleurs, ou, 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 ou détruire. Enfin, il, y a, il y a la capacité du récit à nuire aussi, qu'il ne faut pas forcément euh, négliger complètement, qu'on n'a pas traité du tout. Ouais. – Et les, Joker, c'était par Joker, contre… – Joker, c'est euh... parce que j'ai une expérience un peu traumatisante avec Joker. <rire> c'est que, euh, bon, moi, je, quand on allait le voir, je ne m'attendais pas à grand-chose, euh, sinon à passer un moment, à, voilà. Mais euh, en fait, j'étais assez euh, très très remué après, et j'ai essayé de réfléchir pourquoi <rire> ça me remuait tant. Et vu, euh, enfin, en, en le mettant dans, le, dans la terminologie qu'on a utilisée aujourd'hui, euh, ce qui me semble euh, peut-être vraiment transgressif dans Joker qu'on n'a pas vu avant, c'est que jusqu'à présent, les monstres, donc les, les vampires, les loups-garous, etc. Euh, un, c'était plus des humains. Et si ça avait été des humains avant, ce n'était pas de leur faute. Hein. Ils se sont fait euh, euh, vampiriser, ou ils sont nés comme ça, ou je ne sais pas quoi, mais euh, il n'y a aucune, euh, aucune responsabilité de, de leur part. Et du coup, ils ont per... et, et puis, donc, leur côté euh, déshumanisé euh, ne pose pas de problème. On peut les rejeter sans aucune difficulté. Et alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui l'ai ressenti comme nouveau, mais dans Joker, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le gars qui, qui on commence par s'identifier à lui complètement, parce que c'est un pauvre type, hein, il a, il a une vie, une vie euh, new-yorkaise, enfin, pas new-yorkaise, mais de, de, de tous les jours, hein, avec des ennuis, avec des machins, il aime sa mère, il a, enfin, il, voilà, il a les difficultés et les, euh, et les joies de, 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 des gens euh, normaux, et il devient le monstre. Et il ne devient pas le monstre parce que le ciel lui tombe sur la tête, il devient le monstre tout doucement, de façon complètement logique, à partir de ce qui lui arrive. Et, et, et chacun de, chacune de ces étapes, on peut s'identifier. Oui, c'est vrai, j'aurais pu péter les plombs, moi aussi, à ce moment-là, et faire la même chose. Et donc, le monstre devient complètement humain. Euh, enfin, reste humain, même quand il est monstre. Ce qui explique, par exemple, que effectivement, dans le film déjà... Le, alors qu'il égorge quelqu'un à la télé euh, de, sous les yeux de tous les téléspectateurs, les manifs, les émeutes qui se passent dans le film se font avec le, 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 le masque de clown euh, du, de Joker. Et je, je, je regardais que dans plusieurs endroits dans le monde, les, les manifs euh, qui, qui ont lieu au Chili ou ailleurs, les gens se griment maintenant en Joker, en... Donc il y a quelque chose dans lequel on peut s'identifier au monstre et j'ai l'impression que c'est nouveau, mais peut-être que je me trompe. Et ça traduirait quoi Je ne sais pas. Je, ça, ça traduit peut-être le fait que euh, on, on, a, on, on transgresse même l'idée que euh, il y ait des 
que finalement la société fonctionne en excluant euh, ceux qui vont trop loin dans un sens. Hein. Et la monstruosité que... est au cœur de... de... Voilà, l'idée que même si euh, quelqu'un fait des choses monstrueuses, le, son exclusion, son, le fait de le... Euh, n'est pas acquis d'avance. Et, euh, et qu'au contraire, ça peut devenir un modèle. Je, je vais outrepasser ma fonction juste une seconde. Euh, sur, euh, parce que je, je voudrais rebondir sur quelque chose, une question qui m'intéresse beaucoup, la question de l'héroïsme et de la fin de l'héroïsme dans, la dans les récits euh, euh, contemporains. Euh, il semble que historiquement, euh, les héros soient les représentants des valeurs de la société à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire, euh, ils, ils incarnent ces valeurs. Aujourd'hui, le cinéma contemporain, c'est souvent un cinéma d'anti-héros, c'est-à-dire de gens euh, qui représentent les valeurs transgressives. Et qu'on va, va, euh, va être avec eux parce qu'ils posent le problème de cette société. Ils s'opposent à la société dans laquelle ils sont. Une question que je me pose, c'est les difficultés du cinéma américain à, à créer euh, des thématiques qui soient un peu renouvelées, c'est aussi lié au fait que bah, la question de l'héroïsme américain après la guerre froide, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus vraiment euh, d'antagoniste. Et puis aujourd'hui, l'anti-héros américain, c'est compliqué aussi parce qu'il euh, ne pas, pas peut se poser contre, mais il n'a pas vraiment de valeur claire à défendre. Sauf qu'aujourd'hui, on a un antagonisme commun, un problème commun, qui est le problème environnemental, on va dire, et qu'on voit surgir des projets, on voit arriver des projets avec des anti-héros qui portent cette valeur-là. Et donc, moi, la question de l'héroïsme et de savoir ce que c'est qu'un qu qu héros ou qu'un anti-héros, je trouve que c'est lié à cette question de, du Joker, qui est un grand anti-héros, finalement. Euh, je ne sais pas si c'était cette attente autour de ta euh, réflexion autour du, du héros, du anti-héros. Euh, en fait, on touche la problématique de ce qu'il pourrait appeler le personnage central. Parce qu'effectivement, c'est assez connoté, héros, anti-héros. Euh, en gros, on pourrait dire, voilà, le, la, la définition du héros, puisqu'on l'apprenait dans les récits premiers, euh, c'était celui qui portait les valeurs dominantes. Et le anti-héros portait, euh, à, à l'inverse, c'était une espèce de double. Euh, en fait, le, même les, les théories narratives ont eu du mal. Ça a été encore utilisé euh, par Philippe Hamon, qui était spécialiste de la sémiologie en France, euh, sur la, la littérature plutôt, mais il utilise aussi le héros. Mais en fait, finalement, euh, il montre que le héros, c'est plus une distribution. C'est le personnage qui est le plus présent dans le récit, celui qui agit le plus. Et en fait, il dit, bah, on va l'appeler le héros pour l'appeler pour, pour protagoniste principal. Et en fait, il y a aussi quand même des fictions euh, qui renoncent euh, à à l'individuel, pour mettre aussi des, de, 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 un héros, on va dire, collectif. Et ça, c'est une autre, une autre démarche. Et derrière, il y a aussi des valeurs, le fait de mettre en avant des, des, des héros collectifs. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un personnage principal, mais il y a plusieurs personnages principaux qui sont presque tous traités à égalité au niveau du temps d'apparition à l'écran, etc. Tu vois, un film comme Le Grand Bain, ou euh, pas mal de films de Ken Loach aussi, où c'est plus un groupe que... Euh, et ça veut dire aussi quelque chose, ou les films de Guédéguin, euh, d'ailleurs, aussi. Euh, et, et ça, il y, y a quand même tout, euh, tout un tas de valeurs par ce simple fait euh, pour raconter des histoires euh, qui sont... Euh, tu vois, l'originalité, elle n'est pas euh, peut-être dans la trame, dans les événements, etc., euh, mais par le fait que euh, ce soit des groupes, en fait qui sont euh, portés à l'écran, ce que tu as pas mal, je trouve, dans le cinéma français, en fait, euh, et qu'on trouve moins, moins facilement. Je ne connais pas tous les autres cinémas, tu vois, mais euh, et bon, Ken Lodge est vraiment euh, l'exemple qui se rapproche le plus de ce qu'on a aussi dans, dans, dans le cinéma français. Bon, C'est ce que peut-être je connais le mieux du cinéma anglais. Euh, mais il y, y a pas mal de, de films aussi comme ça, en anglais, avec beaucoup de, de personnages. Même si chez Lodge, il y a clairement euh, une, une vision politique particulière dans le fait de mettre... Euh, euh, en scène un groupe euh, qui est souvent issu de, de, des milieux modestes, etc. Et, pas, euh, voilà. et donc, en fait, ça, ça rejoint cette idée de, des valeurs aussi dans le récit. On voit que ce n'est pas forcément euh, comment dire, dans une mise en narration de, de, de valeurs qui s'opposent, mais aussi euh, quels sont en fait, les, euh, comment les, pris les, en main, perso la... les personnages voilà, qui vont les porter, comment ils sont euh, et pris en main, en fait, les, les événements sont, sont pris en main, les, les événements ils sont traités à, à travers... Euh, 
à travers ce, ce système-là. Et le héros collectif est intéressant de, de ce point de vue-là, ce qu'on pourrait appeler les héros collectifs, ou les anti-héros collectifs, puisqu'ils ont essayé, mais le film est très mauvais, Suicide Squad, c'est bon, c'est un anti-héros collectif, mais le film est très mauvais, je pense. Mais le, le coût collectif individuel, je pense que c'est euh, une distinction vraiment importante à faire, parce que dans le, le cinéma américain, euh, enfin, je ne sais pas, prenons les westerns, par exemple, enfin, qui, qui sont quand même fondateurs, et après, on, on retrouve du western dans des tas d'autres situations, c'est pas, euh, tu dis, le héros est porteur euh, des valeurs de la société. En, en même temps, le héros, il est aux prises avec une société qui, euh, soi-disant, a des valeurs, mais qu'elle qu n'applique pas euh, correctement. Et le héros est tout seul, hein, et individuellement. Lui, il garde les valeurs, ces valeurs-là, qui ne sont pas forcément les valeurs. Il les préserve et il finit par gagner parce qu'il euh, ne lâche pas le morceau, quoi, en gros, alors que euh, s'il lâchait le morceau, ben, ça serait foutu pour tout le monde, pour la société, pour tout ça. Donc il y, y a un côté euh, Antigone <rire> qui, est, qui est là aussi. Est Antigone, ce n'est pas non plus de la transgression pure et simple. Est, Antigone est porteuse des valeurs euh, divine euh, qui est en train de transgresser euh, son beau-père euh, dans, 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 le, dans, le, dans la ville. Donc on a, on a ce, ce côté permanent de conflit entre, euh, dans l'application des valeurs. Hein, euh, et je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est que ça reste des, des films passionnants, même si on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques, c'est qu'il y a toujours euh, ce conflit-là. Et, et ce qui caractérise peut-être le plus le cinéma américain, c'est pas tant euh, l'échelle de valeur que le fait que pour, euh, pour ce cinéma-là, il me semble que c'est le côté individuel qui est le plus important. Tu n'as pas à discuter avec les autres, à regarder les règles. C'est toi qui, en toi, va trouver toute la force qu'il faut. Oui, ou mais pour, pour réintégrer une société, une famille, euh, que oui, ce oui. soit le parrain, ou en tout cas, enfin, dans toutes ces figures-là... Ce qu'il y a peut-être, moi, je ne sais pas, moi, euh, je pense à des films euh, comme les, les films de Paul Schrader, où euh, maintenant cette idée de. Euh, elle se transforme un peu. Où, euh, vous avez vu, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, La route de la rédemption Non Donc c'est euh, l'histoire d'un prêtre qui rencontre un, un militant écologiste, et la femme de ce militant écologiste qui est enceinte, et elle veut avorter, parce que lui, il considère qu'il ne faut plus faire d'enfants dans ce monde. Et en fait, ce, ce, ce militant écologiste se suicide et le film se, se devient une espèce de face-à-face -face entre cette femme enceinte et ce prêtre qui a été complètement euh, bouleversé par les révélations sur, euh, sur euh, les collusions entre les grandes entreprises, la, la destruction du monde, etc., que lui a fait ce militant avant de mourir, qui étaient des informations qui étaient disponibles sur Internet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que, tout d'un coup, ça lui a ouvert les yeux, en fait. C'est juste une, cette forme-là de révélation. Et en tout cas, la, la, la question qui se pose à lui, c'est comment, euh, comment vivre euh, dans une société qui elle-même se détruit. Et pour, en ça, ça rejoint aussi un peu les questionnements de Joker. Mais tout d'un coup, il n'y a plus d'envie d'intégrer de, la société. Et la, y a, dans dans le western, il y a encore l'idée qu'on peut changer la société oui. et qu'on peut après continuer à faire corps dans, dans le parrain pour des raisons qui peut-être nous échappent, mais en tout cas, il a envie d'appartenir à ce monde-là, même si finalement, après, ça le détruit, etc. Là, on est dans un... Dans le rapport entre l'individuel et le collectif, il a changé aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que le collectif, tel qu'il s'est construit, euh, il est à réinventer, quoi. Je, je pense que cette opposition de l'individuel et du collectif est très, très, très importante, parce que, par exemple, si on... Et pour notre travail sur le scénario et pour les scénaristes eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils peuvent le dire, on parlait de transgression, et là on dit en fait plus précisément transgression de valeurs, transgression de certaines valeurs. Euh, si on prend Ashgar Faradi, par exemple, le, qui est un, un grand scénariste, sans aucun doute, et, et si on prend une séparation, si on analyse une, une analyse héroïque du film, on ne comprend pas le film. C'est si on a une analyse dramatique au sens théâtral qu'on comprend le film. On comprend que il y a deux clans dans cette société et qu'en fait, on va se balader entre les deux, quels que soient les protagonistes qu'on va choisir, cette distribution et les duels entre deux parties de la société. Donc c'est un film qui parle d'une société et qui joue, qui donne au spectateur une certaine, un certain chemin, une certaine, une certaine enquête, finalement, dans ce, entre, dans, entre ces deux camps. Donc ça, je trouve que c'est pour la régénération de, 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 et la, la, des auteurs, on va dire, et de, de, des possibilités, je trouve que cette, cette, ce rapport au collectif est très, est très intéressant. Il y a quelque chose de motivant et quelque chose de, de non pas de nouveau, parce que c'est pas nouveau du tout. Hein, le théâtre, c'est moins d'être nouveau, mais c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui apporte des formes et des idées nouvelles. <rire>